Sztuka uszczania latawców należy z pewnością do sztuk wyzwolonych, a przynajmniej do sztuk wyzwolonej wyobraźni. Dziś prezentujemy bardzo interesującą pracę wybitnego grafika Jerzego Panka, zatytułowaną Latawiec 5. Jest to drzeworyt, a więc dzieło należące do głównego nurtu artystycznych poszukiwań tego artysty. Panek, grafik, malarz jest kojarzony z rozmaitymi technikami graficznymi, w tym metalowymi, ale wielki kunszt osiągnął zwłaszcza w drzeworycie, uprawianym przez niego od 1952 roku. Przełomowym doświadczeniem stała się dla niego ponoć podróż do Chin z 1956 roku, gdzie zapoznał się m.in. z tradycyjnymi technikami drzeworytniczymi, co otworzyło dla niego zupełnie nowe perspektywy rozwoju tychże. Od pewnego momentu Panek rytował kompozycje bezpośrednio na deskach, nie wykonując szkiców przygotowawczych. Świeżość jego sztuki brała się z zachowania do końca życia dziecięcego zaufania do oka, do widzenia i do natury. Jego prace były wyrafinowane i ekspresyjne, ale oparte na skromności, oszczędności i surowości. Własna twarz, mieszkańcy wsi, wiejskie zwierzęta stanowiły charakterystyczne tematy jego dzieł, które układały się w cykle. Autoportrety, portrety jarmarczne, kobiety obłąkane czy próby portretu Józefa Gielniaka. W wielu kompozycjach artysta świadomie prymitywizował. Posługiwał się kilkoma wyrazistymi cięciami, dążąc w przedstawieniach do syntetycznego skrótu. Panek zyskał sławę przede wszystkim jako grafik, ale równie interesujące są jego prace malarskie i rysunkowe, w tym przedstawienia kus i koni. Tego rodzaju dzieła cechowała niezwykła dyscyplina formalna, swoją oszczędnością przypominają wstęp. Był osobnym, ale też wysoko cenionym artystą. Dlatego z dużą przyjemnością prezentujemy dostępną w antykwariacie pracę Jerzego Panka. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu grafika artystyczna.